zwiedzanie Berat rozpoczynamy od ruin twierdzy wznoszącej się nad miastem. Mury obronne najlepiej zachowały się od północnej strony i tu znajduje się główne wejście. Mur obronny ma charakterystyczną bizantyjsko-osmańską architekturę. Większość zabudowań pochodzi z XIII wieku, chociaż są także starsze fragmenty z okresu antycznego. Na terenie twierdzy znajduje się kilka cerkwi. To jest katedra zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. W katedrze jest Muzeum Ikon Onufriego. Kolekcja obejmuje 106 ikon i 67 obiektów sztuki sakralnej z albańskich cerkwi i klasztorów, w tym z Beratu. W muzeum nie wolno filmować ani fotografować. W katedrze znajduje się oryginalny, bogato zdobiony ikonostas z XIX wieku. Opuszczamy katedrę i kontynuujemy spacer po twierdzy. Twierdza Berat, choć znacznie zniszczona, nadal prezentuje się imponująco. Została zbudowana na planie wydłużonego trójkąta, a w skład jej murów obronnych wchodziły 24 wieże i 4 wejścia. Głowa rzymskiego cesarza Konstantyna I Wielkiego. Cerkiew Świętej Trójcy z XIV wieku. Widok stwierdzy na współczesny Berat i rzekę Osum, nad którą leży miasto. Kończymy wizytę w Twierdzy i udajemy się do leżącego u jej stóp Beratu. Berat jest zwany miastem tysiąca okien ze względu na charakterystycznie usytuowane na stoku wzgórza domy z drewnianymi, ciemnobrązowymi oknami. Most Gorica na rzece Osum, zbudowany w całości z kamienia pod koniec XVIII wieku przez Achmeta Kurta Paszę. Ma 7 łuków i 130 metrów długości. Fragment murów w twierdzy Berat. Usytuowana na skalę poniżej murów w twierdzy cerkiew św. Michała z XIV wieku. Historyczne centrum miasta wraz z Twierdzą znajduje się na liście UNESCO. Tu widać wyraźnie, dlaczego Berat jest nazywany miastem tysiąca okien. Meczet kawalerów z 1827 roku. 